கஷ்டப்பட்டு நீட் எக்ஸாமை கிராக் பண்ணி எம்பிபிஎஸ் வந்தால் எம்பிபிஎஸ்லேயும் மாதம் மாதம் மூணு நாலு எக்ஸாம் வச்சு செஞ்சுட்டாங்க அண்ட் ரெண்டு நாள் மாதிரி தான் வந்து எம்பிபிஎஸ் ஃபஸ்ட் இயரை வந்து நல்லபடியாக முடிச்சிட்டேன் அண்ட் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சு ரெண்டு நாள் கழித்து இப்போ வந்து மறுபடியும் நீட் மார்க் டெஸ்ட்டே மறுபடியும் எழுதுகிறேன் உங்களுக்காக தான் எல்லாமே ஸோ என்னோடய டெடிக்கேஷனை பார்த்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த டெடிக்கேஷனை வந்து நிஜமாகவே பாராட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை வந்து கூடிய சீக்கிரமே டென் கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு கொண்டு போங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாரையோடையும் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஐயோ இன்னும் மீடியம் முடியல ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களில் சில பேர் வந்து மெமோனிட் ஆப் அப்படின்னு ஒன்று ஆப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க கமெண்ட்ஸில் அப்போ வந்து நான் வந்து தெரியாது நான் யூஸ் பண்ணதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து நான் எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ண பிறகு தான் வந்து அந்த ஆப்பை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணப்போ அந்த ஆப் இல்லை அதனால் நான் யூஸ் பண்ணது கிடையாது ஸோ எனக்கு அப்போ ஒரு ஐடியா வந்துச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்ச நாளில் எம்பிபிஎஸ் முடிக்க போகிறோம் நம்ம எம்பிபிஎஸ் முடித்த பிறகு அந்த ஆப்பை போய் செக் பண்ணி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்டே ஏன் சொல்லக்கூடாது கடைசியில் <laughs> சொல்றேன் <laughs> நம்ம வந்து இந்த ப இந்த பேட்ச் வந்து ஒர்த்தா வாங்குறது ஒர்த்தான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ பார்த்தாலே தெரியும் இந்த எலிட் பேட்சில் வந்து நிறையா திங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பட் பேசிக்காக வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் இருக்குது மூணு சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் என்சிஆர்டி லைன் பை லைன் இருக்குது அதுதான் வந்து அவங்களோட பெருமையே அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மெமோனைட்டுக்கு அண்ட் ரெக்கார்டட் லெக்சர்ஸ் இருக்குது அண்ட் நோட்ஸ் இருக்குது அண்ட் மார்க் டெஸ்ட் இருக்குது ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் இருக்குது அண்ட் பார்ட் டெஸ்ட்ஸும் இருக்குது அண்ட் என்சிஆர்டி அப்படின்னு என்சிஆர்டியில் நிறையா திங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க லைக் பேஜ் வைஸ் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் பிஒய்கியூ மார்க்டு கொஸ்டின்ஸ் ஸோ என்சிஆர்டியும் கொஞ்சம் இருக்குது அண்ட் பிரம்மஸ்த்ரா ரிவிஷன் பத்திரிக்கா அப்படின்னு ஏதோ ரிவிஷனுக்கு என்னமோ இருக்குது என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸோ கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் லெக்சர் நோட்ஸு டெஸ்ட்டு என்சிஆர்டி அண்ட் ரிவிஷன் ஆறு கேட்டகரியில் ஃபீச்சர்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒன்றுனா நம்ம எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் ஸோ கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இந்த ஆப்பில் பார்த்துடலாம் வாங்க ஸோ மோ கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் தான் இருக்கிறதுல முக்கியம் ஏன்னா நம்மளை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எதுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்பை போய் வாங்கணும் மோஸ்ட்டாக கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் இன்னும் வேணும் அப்படின்னு தோணும் இல்லாட்டி மார்க் டெஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு தோணும் ஸோ ஒன்று கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் இன்னொன்று மார்க் டெஸ்ட் இது ரெண்டுக்கு தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஆப்ஸை வாங்குவோம் அண்ட் அதோட சேர்த்து அடிஷ்னலாக ரிவிஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆப்ஸை எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பட் இப்போ கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு ஒரு ஆப்பில் வந்து இப்போ நம்ம ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்து வாங்குறோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றது இருக்கும்ல ஸோ நான் வந்து பேசிக்கலி வந்து ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பேன் அதாவது இப்போ கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் ஆப்பில் வந்து ஒன்று கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கணும் லைக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு ஒவ்வொன்றுலையும் பத்து பத்து இருந்ததுன்னா பத்தாது இல்லை ஸோ ஒரு ஒரு ரீசனபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கணும் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கணும் ஸோ குவான்டிட்டி பார்ப்பேன் அண்ட் குவாலிட்டி நீட்டில் வர்ற லெவலுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பேன் பேசிக்ஸும் இருக்கணும் பேசிக்ஸ் இருந்தால் ஓகே அண்ட் மெயினாக நீட் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத நான் பார்ப்பேன் மெயினாக ஸோ குவாலிட்டி குவான்டிட்டி இருக்கணும் குவாலிட்டி இருக்கணும் அண்ட் அவுட் ஆஃப் போர்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் லைக் ஒன்று ரெண்டு இருந்தால் ஓகே பட் நிறையா அவுட் ஆஃப் போர்ஷன் சிலபஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு பிடிக்காது அண்ட் அது ஒர்த்தும் இருக்காது கரெக்டாக ஸோ இது வந்து தேர்ட் பாயிண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னது அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டினை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்க அந்த அந்த எப்படி கரெக்டான ஆன்சர் காமிக்கும் ஆனால் அது எப்படி அந்த ஆன்சர் வரும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஸோ ப்ராப்பரான சொல்யூஷன் ப்ராப்பரான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கா அப்படின்றத நான் பார்ப்பேன் ஏன்னா இப்போ கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் ஆப்பை வாங்கி கொஸ்டின்லாம் சூப்பராக இருக்குது ஆனால் அதுக்கு ஆன்சர் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்றது தெரியல அது வந்து இன்னொரு தனி சோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நியூலி அரேட் டாபிக்ஸில் இருக்கு எப்படி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டக்குன்னு அதை முடிச்சுட்டு அடுத்ததுக்கு போகலாம் ஸோ நியூலி அரேட்டில் வந்து கெமிஸ்ட்ரிக்கு போகிறேன் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ப்ராக்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ஓப்பன் பண்ணால் நோட்ஸும் காமிக்குது ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸும் காமிக்குது நோட்ஸ் வந்து சொந்தமாக எழுதுனா தான் அங்கே யூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி நோட்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கான்னு அப்புறமா கடைசியாக செக் பண்ணுறேன் பட்டு சொந்தமாக எழுதுனா தான் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் என்னோட அட்வைஸ் ஃப்ரீ அட்வைஸ் கேட்குறதா இருந்தால் கேட்டுக்கோங்க ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ப்ராக்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் அண்ட் ஸோ குவான்டிட்டி வந்து கண்டிப்பாக இது போதும் ஒரு டாப்பிக்கு இது போதும் கண்டிப்பாக அண்ட் டுமாஸ் மெத்தட் கேரியர்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு எல்லா மெத்தட்லேயும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அண்ட் குவாலிட்டி பார்த்தா நல்லா தான் இருக்குது இப்போ பயாலஜியில் நியூ நியூலி அலட் டாபிக்ஸ் பார்ப்போம் நியூ ஃபேமிலிஸ் இருக்குது சேக்ரெட் குரோப்ஸ் இருக்குது டெங்கு சிக்கன் குனியா காக்ரோச் ரெட் டேட்டா புக் அப்படின்னு எல்லாத்துலேயும் வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ அது போதும்னு நினைக்கிறேன் நான் சரி இப்போ டக்குன்னு இருக்கிறல முக்கியமான மேட்ரு என்னதுனா என்சிஆர்டி லைன் பை லைன் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ என்சிஆர்டி லைன் பை லைன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணோடனே பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு வருது நம் பயாலஜி தான் நம்மளுக்கு மெயின் என்சிஆர்டி லைன் பை லைன் வந்து ஃபிசிக் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு தேவையில்லை இருந்தால் யூஸ் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை பட் பயாலஜிக்கு தான் மெயின் ஸோ வாங்க பயாலஜி பார்ப்போம் ஸோ பயாலஜியில் எல்லா டாபிக்ஸும் இருக்குது நம்ம மெயினாக வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜெனடிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன் பார்ப்போம் ஜெனடிக்ஸ் எவல்யூஷனில் மூணு சாப்டர் இருக்குது ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் பார்க்கலாம் நம்ம ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இவ்வளோ டாபிக்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் வந்து அதாவது டாப்பிக்கோட சைஸ் பொறுத்து டாப்பிக்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பொறுத்து நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ இம்பார்ட்டண்டான இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் இல்லை பெரிய டாபிக்காக இருந்துச்சுன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷனு இந்த சும்மா அங்கங்கே இருக்கிற டாப்பிக்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இதோட சேர்ந்து அசோஷன் அண்ட் ரீசனே வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்து நம்ம பேஜ் வைஸ் என்சிஆர்டி பார்ப்போம் ஸோ பேஜ் வைஸ் என்சிஆர்டியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா அதுதான் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பேஜ் வைஸ் என்சிஆர்டியில் வந்து நிறையா கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணால் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் போல் செட் ஒன் செட் டூ அப்படின்னு செட்டு செவன்ட்டி இடமும் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அண்ட் எல்லா டாபிக் டாபிக் வைஸில் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்க்கவே நல்லாயிருக்கு நிறையா கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது பார்க்கவே வந்து கொஞ்சம் நம்பிக்கையாக இருக்குது ஸோ கொஸ்டின் குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்கும் அடுத்து பிஒய்கியூ மார்க் என்சிஆர்டி பார்ப்போம் ஸோ சும்மா அதாவது பிளான் கிங்டம் போடுவோம் ஸோ பிளான் கிங்டம் போட்டோம்னா என்சிஆர்டியோட பேஜே வருது என்சிஆர்டி பேஜஸே வருது அண்ட் அந்த பேஜஸில் எந்தெந்த லைன்லேருந்து பிஒய்கியூஸ் வந்திருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ஹைலைட் ஆகிருக்கு ஸோ அதை நம்ம தொட்டோம்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு போகுது ஓகே ஸோ நல்லா தான் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன் நல்லா தான் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி யாராவது இந்த இதை வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக எங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை கேட்டு நான் நிறைய பேருக்கு சொல்லுவேன் அண்ட் நிறைய பேர் பார்க்குறவங்க கமெண்ட் செக்ஷனை படிக்கிறவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பார்க்கலாம் நல்லா தான் இருக்குது சூப்பர் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது பிஒய்கியூ மார்க் என்சிஆர்டி ஸோ அடுத்து கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ்க்கு அடுத்து மார்க் டெஸ்ட் ஸோ மார்க் டெஸ்ட்டும் வந்து அதே சேம் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஒரு மார்க் டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் வாங்குறீங்க ஒரு பேட்ச் ஒரு ஒரு ஆப்லேருந்து மார்க் டெஸ்ட் வாங்குறீங்க காசு கொடுத்து வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க நம்பர் ஆஃப் மார்க் டெஸ்ட்டு எவ்வளோ எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு மார்க் டெஸ்ட் அப்படின்றத பார்க்கணும் கண்டிப்பாக அண்ட் நம்பர் டூ வந்து அதே அதே தான் அந்த கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அதே தான் லைக் குவான்டிட்டி குவாலிட்டி அண்ட் அவுட் ஆஃப் போர்ஷன்ஸ் கேட்குறாங்களா இல்லையான்னு பார்க்கணும் அண்ட் அனாலிசிஸ் அந்த சொல்யூஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சோன்னா அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து நல்லா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக அவங்க டைம் சேவ் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போது மார்க் டெஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம்
உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கிளாக் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எங்கேயாவது அதை மட்டும் பார்த்துட்டுருங்க ஸோ மார்க் டெஸ்ட்டில் வந்து கொஸ்டின்ஸ்லாம் நல்லா தான் இருக்குது இப்போ சும்மா ஒரு சும்மா ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு சொல்யூஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் சரி இப்போ நான் சப்மிட் பண்ணுறேன் இதை இப்போ சப்மிட் பண்ணப்போ ஒரு ஒரு சுரு சர்க்கிள் மாதிரி காமிக்குது ஒரு பை சாட் மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் எவ்வளோ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு மொத்தமாக எவ்வளோ கரெக்டு எத்தனை இன்கரெக்டு எத்தனை ஸ்கிப்டு அப்படின்னு காமிக்குது ரொம்ப கேவலமான மார்க்ஸ் தான் சும்மா தான் போட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அனாலிசிஸ் காமிக்குது அண்ட் வியூ சொல்யூஷன்ஸ்க்கு போனால் ஒவ்வொரு ஆ ஒவ்வொரு ஆன்சரும் காமிக்குது ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றுக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட காமிக்குது ஸோ அது ஒரு நல்ல நல்ல ஆப்ஷன் நினைக்கிறேன் ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஆப்பில் வந்து கொஸ்டின்ஸோட அப்படியே ஆன்சரும் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிஸ்டேக் நோட் புக் போட்டு இந்த மாதிரி மார்க் டெஸ்ட் எழுதுனீங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் ஒரு தப்பு பண்ணிங்கன்னா அது மறுபடியும் ரிப்பீட்டே ஆகாது எப்படி எப்படி ஒரு மிஸ்டேக் நோட் புக் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான இன்னொரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதையும் என்ன பாருங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபுல் டெஸ்ட் வந்து ஓகே ஃபுல் டெஸ்ட் வந்து அன்லிமிட்டட்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ டெஸ்ட் வேணாலும் அது மாதிரி எழுதலாம் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் பார்ட் டெஸ்ட்டும் அன்லிமிட்டட்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ பார்ட் டெஸ்ட்டில் என்ன எப்படி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ பார்ட் டெஸ்ட்டில் வந்து அதே ஃபுல் டெஸ்ட் மாதிரி தான் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ பயாலஜியில் ஹண்ட்ரடு கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஃபிஃப்டி ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறாங்க அண்ட் த்ரீ ஹவர்ஸில் இருக்கும் ஸோ மூணு சா ஸோ மூணு சப்ஜெக்ட்லேருந்து உங்களுக்கு என்ன சாப்டர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களோட கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஒரு ஒரு டெஸ்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த டெஸ்ட்டுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் இப்போ ரீசெண்டாக நடத்திருக்காங்களோ அது மட்டும் தானே டெஸ்ட்டுக்கு வரும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த டா அந்த சாப்டரை மட்டும் இந்த சாப் இந்த சாப்டர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பார்ட் டெஸ்ட் எழுதலாம் நீங்கள் ஸோ அடுத்து கண்டென்ட் பேஸ்டு டெஸ்ட் சீரீஸில் வந்து பயாலஜியில் பார்ப்போம் சப்ஜெக்ட் வைஸ் யூனிட் வைஸ் டாபிக் வைஸ் இருக்குது ஒரு சாப்டர் முடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக உங்களை டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வச்சு ஓகே இப்போ நம்ம ரிவிஷனுக்கு வருவோம் இதில் வந்து ரிவிஷனுக்கு என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா பிரம்மஸ்தா ரிவிஷன் பத்திரிக்கா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பிரம்மஸ்தா ரிவிஷன் பத்திரிக்கா வந்து வெறும் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு மட்டும்தான் இருக்குது ஃபிசிக்ஸுக்கு பார்ப்போம் அதாவது இப்போது யூனியன்ஸ் அண்ட் யூனியன்ஸ் என்னென்னா உங்களுக்கு ஏதாவது சிஸ்டம் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் காமிக்கிறேன் மைண்ட் மேப் இருக்குது அனாலிசிஸ் இருக்குது ஹை கான்செப்ஷுவல் கொஸ்டின்ஸ் அனாலிசிஸ்னால் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வருதுன்னு இருக்கும் போல் ஆமாம் அதுதான் இருக்குது அனாலிசிஸு மைண்ட் மேப்ஸ் மைண்ட் மேப்ஸ் ஆகிய நோட்ஸ் மாதிரி தான் தேவைப்படாது நீங்கள் சொந்தமாக எடுக்கிறது தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஹைலி கான்செப்ஷுவல் கொஸ்டின்ஸில் வந்து சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸில் மொத்தமாகவே வந்து லெவன் டுவெல் செவன்டீன் கொஸ்டின்ஸ் தான் டோட்டலாகவே இருக்குது ஸோ இந்த இது வந்து அதுதான் ரிவிஷன் போல் ரிவிஷன்னா இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகே எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த இந்த பிரம்மஸ்டா ரிவிஷன் பத்திரிக்கால ரிவிஷன் வந்து நான் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் மூலமாக பண்ணுவேன் இப்போது நிறைய பேர் வந்து நோட்ஸ் வச்சு பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் புக் எடுத்து மறுபடியும் பார்ப்பாங்க நான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வச்சே மறுபடியும் பண்ணுவேன் ஸோ அதுதான் வந்து என்னோடய மெத்தடு ஸோ எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு பட் நீங்கள் வந்து இந்த ரொம்ப கம்மியான கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்குது இல்லை ரிவைஸ் நீங்கள் குயிக்காக ரிவைஸ் பண்ணுவோம்னா ஓகே பட்டு இப்போ நீங்கள் இதே இது குயிக்காக ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பயாலஜிக்கு இந்த என்சிஆர்டி லைன் பை லைன் கொஸ்டின்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து பிரம்மாஸ்ட்ரா ரிவிஷன் பத்திரிக்காவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் இந்த பிஒய்கியூ இல்லை பேஜ் வைஸ் என்சிஆர்டி வந்து யூஸ் பண்ணலாம் பேஜ் வைஸ் என்சிஆர்டி வந்து ஃபிசிக்ஸில் நிறையாவே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த செட் ஒன் செட் டூ என்னென்னமோ இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இது ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி குயிக்காக ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிஸும் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ரிவைஸும் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்னோடய ஸ்ட்ராட்டஜி நான் யூஸ் பண்ண டைம் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அப்படியே லெக்சர்ஸ் அண்ட் நோட்ஸையும் பார்த்துருவோம் ஸோ லெக்சர் வந்து எங்கே இருந்தது இங்கே தான் எங்கே இருந்தது இங்கே ஃபிசிக்ஸுக்கு மட்டும் லெக்சர் அவைலபிளாக இருந்தது ஸோ கிளாஸ் லெவன் டு அண்ட் டுவெல்க்கு தனித்தனியாக இருக்குது லெக்சர் வந்து பார்ப்போம் ஒரே
இப்போ நோட்ஸ் பார்ப்போம் நோட்ஸ் வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை ஏன்னா நோட்ஸ் வந்து சொந்தமாக எழுதின நோட்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு உதவும் ஸோ இது வேறு இதெல்லாம் இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் எழுதின நோட்ஸ் தான் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த நோட்ஸ் வந்து ஓகே தான் நல்லா இல்லைன்னு இல்லை நல்லா தான் இருக்குது நோட்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது பட் ஸ்டில் நம்மளுக்கு தேவைப்படாது நீட் கிராக் பண்ணணும்னா இது தேவைப்படாது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய ரிவ்யூ மெமோ நீட் ஆப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ என்னோட பதில் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லிட்டேன் ஃபுல்லாக ஸோ ரிவ்யூ பண்ணிட்டேன் நான் என்ன சொன்னேன்னா அந்த கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸு ரிவிஷன் மார்க் டெஸ்ட்டு அண்ட் வேறு என்ன இன்னொன்று என்னமோ ஒன்று நோட்ஸு லெக்சர்ஸு அது ரெண்டும் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை மெயினாக இந்த மூணு தான் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் மார்க் டெஸ்ட்டு ரிவிஷன் இது மூணும் நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணுங்கள் அண்ட் புக்கே யூஸ் பண்ணி கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் இருக்குது மோஸ்ட்டாக நம்ம எல்லோரும் புக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ புக்கே யூஸ் பண்ணி பண்ணி உங்களுக்கு ஆனால் ரிசல்ட்டே தெரில அதாவது ஸ்கோர்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவே ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா இந்த ஆப்பை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதாவது உங்களுக்கு உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு மணி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் மாடரேட்டான ப்ரைஸ் தான் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இல்லை நான் பார்த்த வரைக்கும் அண்ட் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து என்னோடய லிங்க்கு வழியாக வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக லைக் போடுங்க அண்ட் வேறு ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஒரு ஆப் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதையும் நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணி சொல்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் ஸோ த